eine gute und eine schlechte Nachricht. Und zwar ist die gute Nachricht, dass ich heute Geburtstag habe. Und die schlechte, dass das hier wahrscheinlich der südlichste Punkt ist, den wir erreichen werden. Wie ihr hier schon seht, Marina Bay, wir sind gerade in Singapur. Ohne unseren Camper, da steht immer noch Malaysia. Wenn wir uns dafür entschieden hätten, nach Australien zu äh, fahren, oder beziehungsweise zu verschiffen, weil da sind uns eine Menge Wasser, hätten wir unseren Camper hier hinstellen müssen. Ich weiß nicht, ob man das genau sieht, aber da ist so ein kleiner Hafen für äh, Roll-on, Roll-off Ferries. Und das Problem dabei ist, wir haben uns dagegen entschieden, das zu tun, weil wir hätten über 10.000 Euro dafür bezahlt, bis nach Australien zu verschiffen. Diese 10.000 Euro können wir besser anlegen. Wir können damit zum Beispiel eine ganz neue Weltreise starten, aus dem südlichsten Punkt von Südostasien bis nach Deutschland zurück, über eine eher südlichere Route, so wie wir es eigentlich anfangs geplant haben. Nicht durch Russland und über die Mongolei, sondern vielleicht über Indien, Nepal und was da noch so dazwischen ist. Mal gucken. So auf jeden Fall bis jetzt unser Plan und äh, ich bin gespannt, ob das alles so klappt. Aber ich freue mich riesig darauf, denn wir hätten entweder nach Australien übersetzen können und dann irgendwann zurück verschiffen müssen oder jetzt wie es jetzt scheint, fahren wir einfach zurück und die Weltreise geht weiter. Ich gehe davon aus, dass es mindestens noch mal acht Monate sind, bis über ein Jahr. Und die Ressourcen haben wir jetzt mit der Überfahrt gespart und können sie jetzt nutzen, indem wir uns eine neue Route überlegen und dann zurückfahren. Hier wirkt das vielleicht etwas so, als wenn das eine einfache Entscheidung gewesen wäre. Aber ich muss dazu sagen, an dieser Stelle haben wir uns schon etwas mehr mit der Idee angefreundet. Der Entscheidungsfindungsprozess, bis wir überhaupt an diesen Punkt gekommen sind, wo wir uns entschieden haben, dass wir zurückfahren, war allerdings sehr komplex. Eine Menge Recherche, unzählige Mails und Telefongespräche sind dem Ganzen vorausgegangen. Bis wir auch nur ansatzweise einen groben Überblick hatten, was da alles auf uns zukommt. Um das Ganze vielleicht noch etwas transparenter zu machen, hier eine Aufzählung von Zeit und Kosten, die auf uns zugekommen wären. Es gab verschiedene Routen inklusive der Fähroptionen von Malaysia oder Singapur, entweder über Indonesien oder Osttimor. Und egal für welche Option wir uns entschieden hätten, wir hätten allein für die Überfahrt etwa 8.000 bis 12.000 Euro bezahlt. Wahrscheinlich aber mehr. Dazu kommen natürlich noch Flüge, weil man darf nicht selber mit auf dem Schiff sein, Hotels, Verpflegung und sonstige Dinge, die man benötigt hätte, wenn die Wohnung gerade auf See verschifft wird. Beziehungsweise schon in Australien angekommen ist, aber noch nicht vom Zoll freigegeben. Das wären dann voraussichtlich nochmal 2.000 bis 4.000 Euro oder mehr, je nachdem, wie lange es dauert. Laut diversen Aussagen konnten wir ungefähr zu der Zeit mit ein bis drei Monaten rechnen. Und ja, ich habe gesagt, ein bis drei Monate muss man warten. Dabei hat uns vor allem nicht die maximale Zeit von drei Monaten gestört, sondern dass es irgendwo zwischen einem Monat und drei Monaten hätte passieren können, dass das Auto in Australien ankommt, beziehungsweise wir es wieder in unseren Händen halten. Und wenn das Auto dann endlich in Australien angekommen ist, heißt es noch längst nicht, dass es auch durch den Zoll kommt. Statistisch heißt es sogar, dass es sehr sicher nicht durch den Zoll kommt. Denn ich habe mit einem deutschen Logistikservice gesprochen, der das tagtäglich mit Gebrauchtwagen macht. Und er hat gesagt, dass ungefähr 95% der Gebrauchtwagen eine Nachreinigung benötigen. Das heißt, man wird am Zoll erstmal abgelehnt. Was wiederum bedeutet, dass man eine Nachreinigung bezahlen muss, die ungefähr 1000 Euro kostet. Und das wiederum dauert. Und natürlich müsst ihr die täglichen Hafengebühren bezahlen. Verpflegung, Hotel und sonstige Kosten. Hat man das dann endlich nach Australien geschafft und hat sein Van wieder bei sich, ist man zwar in Australien, oh, I, aber die Kosten für mehrere Monate in Australien zu reisen, sind nicht zu unterschätzen. Eigentlich wollten wir Australien umrunden und vielleicht noch einen Abstecher nach Fraser Island machen. Das war jedenfalls unser kleiner Traum, aber der Traum wäre sehr, sehr, sehr teuer geworden. Und dann kommt man irgendwann mit schwindenden Ressourcen und Zeitdruck an einen Punkt, wo man zum Handel gezwungen ist. Und dann ist man natürlich vor die Frage gestellt, schifft man das Auto zurück nach Europa oder verkauft man das Auto in Australien? Bleibt man vielleicht sogar in Australien und sucht sich dort einen Job? Das waren alles Dinge, zu denen wir initial und während der Reise bereit waren. Allerdings waren die Verschiffungskosten mit den relativ undefinierbaren Wartezeiten doch sehr abschreckend. Und all das und wahrscheinlich noch mehr spart Fahren wir uns, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir ein weiteres Abenteuer namens Rückfahrt beginnen. Ich hoffe, dass die Entscheidung einigermaßen nachvollziehbar ist. Nun zurück zu den positiven Nachrichten. Wir haben eine ganze Weltreise anzubieten. Von Singapur nach Deutschland. Also wenn ihr dabei sein wollt, klickt auf Abonnieren, lehnt euch zurück und startet die Reise gleich hier im wunderschönen Singapur. Also seid dabei beim ersten Video unserer zweiten Reise. Viel Spaß! Also erstmal ein herzliches Willkommen in Singapur und zu unserem ersten Video auf unserer Rückfahrt. Wir sind gerade auf den Capital Land Tower im Herzen Singapurs, ziemlich genau 280 Meter von der Straße entfernt. Und es ist wirklich angenehm hier oben bei den heißen Temperaturen unten am Boden. Und das Beste daran ist, es kostet kein Geld hier hochzugehen. Wir mussten uns lediglich ein kleines Getränk kaufen und uns eintragen. Aber das war's. Nun genießen wir schon seit zwei Stunden die Aussicht und die angenehmen Temperaturen hier oben. 
Singapur ist einfach ein Highlight als Ganzes. Egal wo man hinguckt oder hingeht, die Stadt ist wirklich von Anfang bis Ende durchdacht. Es gibt, ähnlich wie wir schon in Kuala Lumpur gesehen haben, klimatisierte Fußgängerzonen. Die Stadt ist generell sehr auf barrierefreie Fußwege bedacht. Überall sind Grünflächen und das, obwohl gleichzeitig an jeder Ecke auch Wolkenkratzer stehen. Am meisten beeindruckt haben uns aber die Grünflächen an und in den Gebäuden. Und oft auch auf den Gebäuden. Das macht selbst eine zu betonierte Großstadt ansehnlich und vor allem lebenswert. Jedenfalls dann, wenn man diese Grünflächen nicht nur von Weitem angucken kann, sondern auch nutzen kann, ohne dass man dafür bezahlen muss. Ich fand das Thema so spannend, dass ich auch ein bisschen genauer reingucken musste. Und hier in Singapur gibt es tatsächlich gewisse Vorgaben bzw. Gesetze, die das regeln, wie viel Grünfläche ein Gebäude haben muss. So müssen beispielsweise die Bauherren solcher Gebäude grüne Flächen schon ganz von Anfang an in ihre Entwürfe integrieren. Cooler Sidefact ist auch, dass die Grünflächen im Verhältnis zur Grundfläche des Grundstücks stehen müssen. Im Grunde bedeutet das, dass du nicht einfach eine Pflanze an den Balkon hängen kannst und dann Feierabend machen kannst. Mit diesen Auflagen müssen sich die Ingenieure eben genau überlegen, wie sie so viel Grünfläche in ein Gebäude reinbekommen. Eine Möglichkeit, die man hier in Singapur auch überall sieht, ist die vertikale Begrünung. Also grüne Wände bzw. mit Pflanzen überwachsene Wände oder sogenannte Fassadengärten. Da das aber längst nicht reicht, haben die Gebäude auch eben immer Dachgärten oder eben Etagengärten, auf denen wir gerade waren. Und man muss dazu sagen, diese Regularien sind nicht ohne. Die Regierung macht diesbezüglich Nägel mit Köpfen, denn gerade neue Gebäude müssen in manchen Vierteln bis zu 50% der Gesamtgrundfläche als Grünfläche umsetzen. 50%! Spannend ist auch, dass selbst das manchen nicht genug ist. Nicht nur diese strengen Auflagen regeln das Verhältnis der Grünfläche zur Gesamtgrundfläche, auch vergibt die Regierung extra Anreize, falls die Entwürfe oder später die richtigen Gebäude über die Mindestanforderungen hinausgehen. Und das sieht man wirklich überall in der Stadt. Nicht nur, dass es dem Auge gut tut und das alles schön aussieht, die positiven Effekte sind umfänglich. Die generelle Verbesserung der Luftqualität in der Stadt durch das Absorbieren von Kohlendioxid, das Kühlen der Innenräume der Gebäude, Natürlich bietet es den Leuten eine ganze Menge Erholungsmöglichkeiten und den Zugang zur Natur, denn Singapur ist nicht wirklich groß. Und, und, und. Ich bin sicher, es hat noch tausend andere positive Effekte auf die Stadt und auf die Einwohner. Singapur als Ganzes verfolgt ökologische Nachhaltigkeit. Und wie es scheint, will es auch in Zukunft eine umweltfreundliche Stadt bleiben. Das weiß ich bzw. wir als Touristen sehr, sehr, sehr zu schätzen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, hier essen zu gehen. Das Problem ist nur, dass die Schlange so aussieht. Man geht also dahin, was sich bis hier vorne anstellen. Und wartet darauf, dass das hier zubereitet wird. Hier ist nochmal ein Beef und hier gibt es nochmal mit Chicken. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß auch nicht, was auf uns zukommt. Ob es wirklich so gut schmeckt, dass es die Zeit wert ist. Denn wir stehen schon 20 Minuten da und ich dachte, ich filme das mal. Und das ist, was danach dabei rauskommt. Ich berichte gleich, ob es gut geschmeckt hat. Wir haben es geschafft, es hat uns wirklich 40 Minuten gedauert. Hier vorne seht ihr die Schlange. Hier waren wir gerade. Und hier ist das Teil. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ich glaube, die waren im Fernsehen und deswegen ist es so famous. Das ist der Standard. Da war zumindest gerade so ein TV-Screen, wo sie die ganze Zeit gezeigt haben, was sie da geiles machen. Und ja, es schmeckt leicht knusprig. Ich kann ich so schlecht beschreiben. <lacht> und da drin ist Chicken und Beef. Chicken oder Beef, meine ich. Lecker. Okay, okay. Das war offiziell die schlechteste Beschreibung, die ihr auf YouTube finden werdet. Wir schließen das jetzt hier ab. Das Essen war eine solide 7 von 10 und das muss reichen. War es 40 Minuten wert? Äh, würde ich jetzt nicht direkt empfehlen, muss ich ehrlich sagen. Lass uns lieber schnell zum nächsten Termin, denn wir haben einen Zeitplan für heute. Wir wollen jetzt zum Garden by the Bay. Dort kann man den Abend wunderschön ausklinken lassen. Da können wir aus Erfahrung sprechen, denn da waren wir schon mal. Oh, bin ich fertig. Wir haben heute einige Schritte geleistet. Und jetzt lassen wir den Abend noch ein bisschen ausklinken mit einer Lightshow, die gleich losgeht. In 3, 2, 1.
<lacht> okay, okay, das war oh. definitiv nicht die Lightshow, aber die geht jetzt los. Also viel Spaß. Holy shit. Woo. Fuck, hatte ich Angst. Was für ein schöner Geburtstag. Heute haben wir uns echt einiges gegönnt, einiges an Erlebnissen gegönnt und an Erfahrungen gegönnt und viele unvergessliche Dinge gesehen und erlebt. Jetzt geht's zurück nach Malaysia mit dem Bus. Das soll wohl ungefähr eine Stunde dauern zu unserem Auto. Und dann beginnen wir die Rückfahrt zurück nach Deutschland. Das hört sich so irgendwie so einfach an, aber dazwischen ist noch ein großer Weg. Und wir freuen uns drauf. Wir freuen uns drauf. Jetzt geht es erstmal in die Routenplanung und äh, an die Vorfreude auf die neue Route, auf die neue Reise. Der Tag endet so langsam. Es ist so warm. Und ich weiß, ich beschwere mich dauernd über die Temperatur, über die Zustände. Erst in der Mongolei bei minus 35 Grad und jetzt hier in Singapur bei plus 35 Grad. Bin ich nicht so gut darin, die Mitte zu treffen. Es ist immer ein Extrem. Ja, jetzt geht mein Geburtstag so ein bisschen Ende entgegen. Wir sind immer noch auf der Singapur-Seite. Wir sehen jetzt aber zu, dass wir den Bus nehmen und nach Malaysia kommen. Zurück zum Camper, der vermisst uns auch schon. Und dann fahren wir schnurstracks nach Kuala Lumpur. Morgen haben wir da einen Servicetermin bei MAN. Da muss ich auch noch mal sagen, also ich wurde oft bei VW abgelehnt. Jetzt haben wir bei MAN einen Termin bekommen, weil die haben ja den TGE 3118. Quasi das gleiche Modell wie der VW Crafter, also den, den wir haben. Und haben gesagt, ja, kein Problem, wir warten euch das Teil, wir machen einen Service. Und äh, ja, jetzt fahren wir dahin, nachdem wir bei Volkswagen in Malaysia viermal von vier verschiedenen Volkswagen-Partnern abgelehnt worden sind. Aber ja. Mal gucken, wie die es hinkriegen. Ich hoffe, die machen, da, die machen unser Auto nicht kaputt. Auch wenn die wahrscheinlich keine Expertise mit einem VW Crafter haben. Oder wahrscheinlich auch nicht mit einem TGE. Denke ich, wird ein den Service nicht zu kompliziert. Bis gleich. Oder bis morgen. Guten Morgen. Ich bin aufgeregt. Unsere Rückreise beginnt. Jetzt geht's zurück. Wir fahren wahrscheinlich durch Tibet. Wir fahren wahrscheinlich durch Nepal, durch Bhutan, äh, durch Indien, durch Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Usbekistan und was noch alles so auf dem Weg liegt. Äh, ich bin aufgeregt. Ich hab Bock. Wir haben noch keine Ahnung, wie die Route genau aussieht, aber wir wollen auf jeden Fall südlicher fahren. Und die gerade aufgezählten Länder sind eher in südlicher Region. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Bleibt dran. Drückt auf Abonnieren, wenn ihr dabei sein wollt. Jetzt geht's weiter. Natürlich habe ich die Tür zu. Also muss ich wieder durch die Mitteltür raus. Aber das ist ein Problem, was ich gerne löse. Weiter geht's.